如果你在印度可以生存，你在任何地方都可以生存，<笑>到月亮上也可以生存。<笑><笑>我们到印度去已经十一年了，在那个第八年的时候。我们就发现有些外商也蛮多，都已经开始在印度停止他们的这个投标的工作，甚至于有些外商他其实都已经离开印度。我们现在目前诉求都是工程的这个 delay， 工程的延展。那工程的延展几乎大概都是从一开始开工就会发生。那第一个就是，比如用地，政府并没有取得，好。就是用地还没有取得，他就会已经开始发飙了。我人也有了，我积聚也有了，那我就被停顿在那边了。两年前，我们基本上就做了一个决定，就是我们有很多的工程款到现在还没有收到的，已经送了十五个仲裁案进到，呃，这个我们的业主。那大概我们估计应该会最后是会有二十个，就是二十个仲裁案。最大的问题，我也就只讲，它有两个最终的问题。虽然印度有非常多的吸引人的地方，虽然多的好处，啊、呃，不过它第一个就是，呃，它的整个的呃官僚体制非常的慢，而非常的复杂。那第二个就是它的贪污，这点是它还没有办法去克服的问题。你说它是不是那么的欢迎外资去？我觉得是看情况啊，他有需求他欢迎，如果他认为他本国的公司是可以做，他就不一定会那么欢迎你。所以你们会听到很多呃印度的不同的面相，呃，我还是觉得他的吸引人的地方就是年轻，啊，年轻人多，所以这个是一个很多国家都没有的，啊，啊，他他他有很多地方吸引吸引人，那他的。对我们这个产业来讲，它的困难点就是风险太高，呃，没有办法预估的一些呃状况是是很多的。它是世界第一人口，它说不定也很快会变成世界第三个大的经济体，啊，所以印度是非常 proud 的一个国家，营造的这个这个市场在亚洲不是全世界。呃，只有看到两个地方是有正的，一个就是中国，一个就是印度。印度的开发商也在成长，他绝对赶得上他的这个所谓的逐渐在长大的中产阶级。好、啊，那个绝对是一个市场，呃、啊，而且那个市场我认为是还蛮很烧了的一个市场。我们不要去看人家说还未开发国家，或者是还在开发中国家。不要去看他技术落后，因为摸良心讲，印度人得诺诺贝尔 prize 的远超过犹太人。印度的所谓的呃文明啊，是非常古老的一个国家，啊，它这个有二十九个州嘛，真正细算，你看不同的资料的话，也说它会有两千多个不同的种族啊。在这一块土地上面，所以印度它到底是个国家，它其实是个 federation， 它有很多东西就是很稳固的在那边那么多年啊，贫富的问题是存在的，它的穷，呃，这这这这这些都是存在的，那个不是一年两年，也不是一个 m o d i 啊，也不是一个任何人能够立刻让它有改变的啊，所以这些就是它的，它有它的魅力，不过它也有它的包袱了。